Hi friends, I wish you all. Nama in the section la paaka porudhu. Jewelage, blood circulation, ratta ota mandala pati paaka poro. Idu varikku nama channel la subscribe panna adu unga subscribe panna irunga. Idu varikku potru kai ella classes yu nyinga view panna no abdi na. Sam Academy yoda playlist la poyitu nyinga subject wise and the folder la nthi edutthi ella subject yu nyinga learn panna ikla. So in the section la paaka porudhu. நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி டெட்டு எனி எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த பிளட்டிலிருந்து நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி கேட்குறாங்க ஸோ இந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் பார்க்கும்போது இதை பற்றி முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் ரத்த ஓட்டு மண்டலத்தை முதல் முதல்ல கண்டுபிடிச்சவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா வில்லியம் ஹார்வி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டுல வில்லியம் ஹார்வி கண்டுபிடிச்சாரு லேண்ட் ஸ்டீனர் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல பிளட்டோட டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு ஏ B, A, B, O, நாலு டைப் இருக்கிற விஷயத்த லேண்ட்ஸ்டீனியர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல கண்டுபிடிச்சு நமக்கு கூறினாங்க சார்லஸ் ரிச்சர்ட் ட்ரியூ என்பவர் சார்லஸ் ரிச்சர்ட் ட்ரியூ என்பவர் பிளாஸ்மான்ற விஷயத்த அதிகமா ஆராய்ச்சி செய்தவர் என கூறலாம் சரிங்க யூஸ்வலா பெண்களுக்கு நாலுல இருந்து அஞ்சு லிட்டர் ரத்தம் தேவை ஆண்களுக்கு அஞ்சுல இருந்து ஆறு லிட்டர் ரத்தம் தேவை குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா முன்னூறுல இருந்து நானூறு கிராம் ரத்தம் வரைக்கும் பிறந்த குழந்தைக்கு இருக்கும் சோ ஆண்களுக்கு தான் அதிகமான ரத்தம் தேவை அஞ்சுல இருந்து ஆறு லிட்டர் சரி இந்த ரத்தத்தோட பார்ட்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையான நுண்பொருட்களால் ஆனது அந்த ரத்தத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு திரவம் இருக்கும் இன்னொன்னு திண்மம் இருக்கும் இதுல ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா லிக்யூடு தான் திரவம் தான் அதிகமா இருக்கும் சாலிடுன்றது கம்மி தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் சரி இந்த திரவத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா அந்த பிளாஸ்மா பத்தி அதிகமா ஆய்வு செய்தவர் தான் சார்லஸ் ரிச்சர்ட் ட்ரியூ என்பவர் இந்த பிளாஸ்மால என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நைன்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் வாட்டர் நீர் காணப்படும் மீதி ஒன்பது சதவீதம் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அயனிகள் காணப்படும் சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீசியம் பாஸ்பரஸ் போன்ற அயனிகள் காணப்படும் அதோட கூட நமக்கு புரோட்டீன் கொழுப்பு கார்போஹைட்ரேட் இதுவும் கொஞ்சம் காணப்படுது முக்கியமாக அதில் காணப்படுகிற புரோட்டீன் புரதம் என்னன்னு கேட்பாங்க அல்புமின் குளோபலின் ஃபைப்ரினோஜன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இந்த அல்புமின் குளோபலின் ஃபைப்ரினோஜன் இதனோட வேலை என்னன்னு ப்ரீ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல பார்க்கும்போது ரிப்பீட்டடா கேட்டிருக்காங்க அல்புமின் அப்படிங்கிறது ரத்தத்துடைய சவ்வூடு பரவலை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பயன்படுது அல்புமின் குளோபலின் எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதிர்பொருளை உற்பத்தி செய்யறதுக்காக குளோபலின் பயன்படுது ஃபைப்ரினோஜன் நமக்கு ரத்த முறையில வந்து பங்கேற்பது ஃபைப்ரினோஜன் தான் மேபி திடீர்னு நம்ம பாடியில ஏதோ ஒரு கட் ஆயிட்டு ஒரு இன்ஜூரியஸ் ஏற்பட்டுருச்சு காயம் அப்படின்னும் போது ரத்தம் இம்மீடியட்டா வந்து நமக்கு உறையறதுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கிறது ஃபைப்ரினோஜன் தான் ரத்த முறைகளுக்கு சப்போர்ட் பண்றது எதுன்னு கேட்பா ஃபைப்ரினோஜன் ஆன்சர் பண்ணணுங்க சரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இது எதுக்காக இருந்தா பிளாஸ்மா இன்னொரு முக்கியமான வேலையை என்ன செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கழிவு நீக்கத்துல பங்கேற்குது யூரியா யூரிக் அமிலம் இது போன்ற கழிவு பொருட்களை நீக்க பங்கேற்பது எதுன்னு கேட்பாங்க பிளாஸ்மா ஏன்னா இதுல ஹையஸ்ட் அமௌண்டா பிரசன்ட் ஆயிருக்கிறது வாட்டர் நீர் தான் நைன்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் சரி ரத்தத்துல இருக்கிற அடுத்த மேட்ரு என்ன அப்படின்னு பாக்கும்போது சாலிடு திண்மம் திண்மம் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா மூணு டைப்ஸ் இருக்குங்க ஒண்ணு ரத்த சிவப்பணுக்கள் ரத்த வெள்ளை எணுக்கள் மற்றும் பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரத்த தட்டுகள் ரத்த சிவப்பணுக்கள் ரத்த வெள்ளை எணுக்கள் மற்றும் பிளேட்லெட்ஸ் ரத்த தட்டுகள் அப்படின்னு நமக்கு மூணு விஷயம் காணப்படுது ரத்த சிவப்பணுகள்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் சொல்லுவோம் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எரித்ரோசைட் ரத்த வெள்ளை எணுக்கள ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் சொல்லுவோம் இதுக்கு லியூகோசைட்ஸ் சொல்லுவோம் லியூகோ சைட்ஸ் ரத்த தட்டுகளை பிளேட்லெட்ஸ் சொல்லுவோம் இதுக்கு த்ரோம்போசைட்ஸ் சொல்லுவோம் நீங்க ஈஸியா ஆல்ட் ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாங்க ஆல்ட் ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் எரி ஆல்ட்ன்றது கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு கீ இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க ஈஸியா ஞாபகத்துல வச்சுக்கலாம் ஏன்றது எரித்ரோசைட்ஸ் எல்ன்றது லியூகோசைட்ஸ் டீன்றது த்ரோம்போசைட்ஸ் இந்த மூணு ரெட் பிளட் ஒயிட் பிளட் பிளேட்லெட்ஸுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது சரி ஏன்றது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அதாவது நெருப்பு எரியுதுன்னு வச்சுக்காங்களேன் எரியும் போது எப்படிங்க எரியும் 
ரெட்டிஷா இருக்கும் இல்லையா ரெட் பிளட் செல்ஸ் தான் வந்து எரியும் போது எரித்ரோசைட்ஸ் எரியும் போது சிவப்பா இருக்கும் அதனால எரித்ரோசைட்ஸ் ஞாபகத்துல வச்சுக்காங்க அடுத்து இருக்கிறது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் திரும்போ பிளேட்ஸ் திரும்போசைட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் சரி ரெட் பிளட் செல்ஸ பத்தி இப்ப பாக்கலாங்க இந்த எரித்ரோசைட்ன்றது அதனோட செல் எப்படி இருக்கும்னா இரு பக்கமும் உட்குழிந்த தட்டு போன்ற செல்களால் ஆனது இரு பக்கமும் உட்குழிந்த தட்டு போன்ற செல்களால் ஆனது இது ஆரம்பத்துல உருவாகும் போது சின்ன உட்கருவோட தோன்றும் பிறகு உட்கரு இல்லாம போயிடும் சோ இது உட்கரு அற்றதாக காணப்படும் சரி ஒரு நம்மளோட ஒரு மில்லி கன மில்லி லிட்டர் ரத்தத்துல எவ்வளவு வந்து நமக்கு ரத்த சிவப்பன்கள் இருக்குன்னு கேட்பா முப்பது லட்சம் கோடி அளவுக்கு அதி அதிகபட்சமா நமக்கு ரத்த சிவப்பணுகள் காணப்படும் இதனுடைய வாழ்நாள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நூத்தி இருபது நாள் வந்து இதனுடைய லைஃப் டைம் நூத்தி இருபது நாளுக்கு அப்புறம் இது வந்து அழிக்கப்படும் சரி இந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் எங்க உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலும்புகளுடைய மஜ்ஜைகள்ல உற்பத்தி ஆகும் எலும்போட மஜ்ஜைகள்ல உற்பத்தி ஆகும் எங்க அழிக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்பாங்க டெஸ்ட்ராய் ஆகுறது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்லீரல் மண்ணீரல்ல இது அழிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இதனோட தன்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட்டிஷ் கலர்ல இருக்கும் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்பட காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இரும்பு சத்து அதிகமாக நிறைந்து காணப்படும் இரும்பு சத்து அதிகமா இருக்கிறதுனால சிவப்பு நிறத்துல காணப்படும் அந்த சிவப்பு நிற நிறமைக்கு பேரு ஹீமோகுளோபின் சொல்லுவோம் ஹீமோ குளோபின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க இரும்பு சத்து அதிகமா காணப்படுறது காரணம் ஹீமோகுளோபின் சிவப்பு நிற நிறமை காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இரும்பு சத்து அதிகமாக எதுல காணப்படும் எந்த உணவுல கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு கீரைகள் வேரிச்சம்பழம் பப்பாயா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து வேர்க்கடலை வெள்ளம் இந்த போன்ற உணவுகள்ல வந்து இரும்பு சத்து அதிகமாக காணப்படும் ஏன்னா நம்ம இரும்பு சத்து குறைபாட்டால் சில நோய்கள் வருதுன்னு பின்னாடி பார்ப்போம் அடுத்தது இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸோட ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் மேல அதிக நாட்டம் கொண்டது ஆக்சிஜன் ஓட்டு மேல அதிக ஒரு நாட்டம் கொண்டது அதனால இதுக்கு பேரு ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் பேர் சோ இந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ்ல இருக்கிற நிறமி சிவப்பு நிறமி ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜன் மேல அதிகமான ஒரு நாட்டம் கொண்டுள்ளதால் இதை நம்ம ஆக்சி ஹீமோகுளோபின் சொல்றோம் சரி ரெட் பிளட் செல்ஸ் இந்த ரத்த சிவப்பணுக்கள் குறைஞ்சா என்ன நோய் வரும் அதிகரித்தால் என்ன நோய் வரும் ரத்த சிவப்பணுக்கள் குறைந்தா வர்றது அனிமிக் ஸ்டேட் அதாவது அனீமியான சொல்லுவோம் அதிகரிச்சா வர்ற நோய்க்கு பாலிசைத்தீமியா என்று பெயர் குறைஞ்சா அனீமியா அதிகரிச்சா பாலிசைத்தீமியா என அழைக்கப்படும் நெக்ஸ்ட்ங்க ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அது லியூகோசைட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு உட்கரு உண்டு தெளிவான உட்கரு உண்டு பெரிய செல்கள் உட்கரு இருக்கு மற்றும் அந்த செல்கள் எப்படி இருக்குன்னா அளவுல ரொம்ப பெரியதா காணப்படும் இதனால லைஃப் டைம் எவ்வளவுன்னு பார்த்தா மேக்சிமம் த்ரீல இருந்து போர் வீக்ஸ் தான் அதிகபட்சம் நாலு வாரம் தான் இது உயிரோட இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அழிக்கப்பட்டுரும் சார் ரத்தத்துல வெள்ளை அணுக்கள் எந்த அளவுக்கு பரவி காணப்படும்னா எயிட் தௌசண்ட்ல இருந்து டென் தௌசண்ட் அளவுக்கு தான் காணப்படும் எயிட் தௌசண்ட்ல இருந்து டென் தௌசண்ட் லெவல் தான் அது காணப்படும் இது குறைவா தான் காணப்படும் சரி இது எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க எலும்பு மஜ்ஜையில தான் இதுவும் உற்பத்தி ஆகுது அதோட நிணநீர் முடிச்சுகள்லயும் உற்பத்தி ஆகும் நிணநீர் முடிச்சுன்னு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இந்த கழுத்து பகுதி அதுக்கப்புறம் இந்த தைம சுரப்பி டான்சில் சுரப்பி இதெல்லாம் நிணநீர் முடிச்சுகள் காணப்படுற இடம் இங்க எல்லாம் வந்து நமக்கு இந்த செல் வந்து உற்பத்தி ஆகும் சரி இந்த செல் உற்பத்தி ஆகுறது மட்டும் இல்லாம எங்க அழிக்கப்படும்னா ஆசுவல் கல்லீரல் மண்ணீரல்ல தான் இதுவும் போயிட்டு அழிக்கப்படும் இதனுடைய செயல்பாடு வெள்ளை அணுக்கள் முக்கியமா நமக்கு எதுக்கு பயன்படுதுன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை ப்ரொவைட் பண்ணும் கிருமிகள் வெளியில இருந்து உள்ள வரும்பொழுது அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய இம்யூனிட்டி பவர் ஜென்ரேஷன்ஸ் குடுக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளை அணுக்கள் தாங்க அதனால எதிர்ப்பு சக்தி ப்ரொவைட் பண்ணி உடலுக்கு ஒரு நோயில் இருந்து பாதுகாப்பை அளிப்பதால் இதை நம்ம போலீஸ் போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் போலீஸ் போர்ஸ் என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டா ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் ரைட்டுங்க இது அதிகரித்தால் என்ன ஆகும் குறைஞ்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரத்த வெள்ளை எனக்கு குறையும் பொழுது லுக்கோபினியா லுக்கோபினியா என்ற நோய் ஏற்படுகிறது அதிகமாச்சனா லுக்கேமியா என்ற நோய் ஏற்படுகிறது ரத்த வெள்ளை எனக்கள் குறையவும் கூடாது அதிகமாகவும் கூடாது அந்த ரேஞ்ச் மெயின்டைன் ஆகும் குறைஞ்சா ஏற்படுறது லுக்கேபினியா அதிகமா அதிகரிக்கும் பொழுது ஏற்படுற நோய்க்கு லுக்கேமியா என பெயர்
சரிங்க இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அஞ்சு டைப்ஸ் இருக்கு அந்த டைப்ஸ் ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்க்கலாம் மோனோசைட் லிம்போசைட் நியூட்ரோபில் ஈஸ்னோபில் ஃபேசோபில் இந்த அஞ்சு டைப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு லோயர் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்ல இது இருக்காது ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்ல தான் இருக்கும் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ்ல இருக்கும் இதோட டைப்ஸ் இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் நல்லா லிசன் பண்ணுங்க பிகாஸ் நம்ம குரூப் டூ இன்டர்வியூ லெவல் போஸ்ட் குரூப் ஒன்றுக்கு திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மோனோசைட் லிம்போசைட் நியூட்ரோபுல் ஈஸ்னோபில் ஃபேசோபில் ஸோ இந்த ஒவ்வொன்ன பத்தி இப்ப நம்ம பாக்கலாங்க இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸோட டைப்ஸ் நம்ம அஞ்சு பார்த்திருக்கோம் அந்த அஞ்சுல ஒவ்வொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மோனோசைட் முதல்ல இருக்கிறது மோனோசைட் அதனோட டிசி கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஃபரன்சியல் கவுண்ட்ன்றது அர்த்தம் டிஃபரன்சியல் கவுண்ட் எவ்வளவு இருக்கும்னா ஒன்னுல இருந்து நாலு சதவீதம் வரைக்கும் இந்த மோனோசைட்ஸ் இருக்கும் இது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இறந்த செல்களை விழுங்க வந்து இந்த மோனோசைட் பயன்படுது சோ அந்த இறந்த செல்கள் வரும் பொழுது மோனோசைட்டு எண்ணிக்கையில அதிகரிக்கும் இறந்த செல்களை விழுங்கும் அடுத்தது லிம்போசைட்டு லிம்போசைட்டோட அளவு இருபதுல இருந்து முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் அதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் இது வந்து நிணநீர் செல்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இதனோட இன்னொரு பேரு நிணநீர் செல்கள் இது ரெண்டு வகையான செல்கள் காணப்படுகிறது ஒண்ணு பி செல் இன்னொன்னு டி செல்லு பி செல் எதுக்கு பயன்படும்னா பாக்டீரியாக்கள் வரும்போது உடலை நோக்கி பாக்டீரியாக்கள் வரும்போது அந்த பாக்டீரியாக்களை அழிக்க பயன்படுகிறது டி செல்ங்கிறது உடலை நோக்கி வைரஸ் வரும்போது அந்த வைரஸ் கல்களை அழிக்கிறதுக்கு டி செல் பயன்படுகிறது அடுத்தது தேர்ட் ஒன் இஸ் நியூட்ரோபில் நியூட்ரோபில் நடுவமைப்பு செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நியூட்ரோபில் தான் அதிக அளவு பர்சன்டேஜ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் அறுபதுல இருந்து எழுபது சதவீதம் வரைக்கும் நியூட்ரோபில் இருக்கும் இதனுடைய உட்கரு பல ஷேப்ல காணப்படும் அதனால இது பல்லூர் உட்கரு கொண்டது என அழைக்கப்படும் இது உடலை வந்து எதிர் நச்சுக்கள்ல இருந்து பாதுகாக்க பயன்படுது அடுத்தது ஈஸ்னோபில்லுங்க ஈஸ்னோபில் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இது நகரும் தன்மை கொண்டது நகரும் தன்மை கொண்டது இதுதாங்க உடலுக்கு வந்து ஒவ்வாமை அல்லது அலர்ஜி ஏற்படும் பொழுது அதில இருந்து பாதுகாக்க ஈஸ்னோபில் பயன்படுது லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பேசனோபில் அல்லது பேசனோபில் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் காணப்படும் இதுல காணப்படுகிறது ஹிப்பாரின் அப்படின்ற ஒரு பொருள் காணப்படுது அந்த ஹிப்பாரின் எதுல இருந்து சுரக்கப்படுதுன்னா ஹிப்பாரின் முதல் முதல்ல கல்லீரலில் இருந்து உற்பத்தி ஆகிறது என கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த ஹிப்பாரின் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ரத்த முறைதலை தடுக்க பயன்படும் ரத்த முறைதலை தடுக்க பயன்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டா ஹிப்பாரின் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபேஸ்னோபில்க்கு இன்னொரு பேர் கார சாய மேற்பிகள் அப்படின்னு பேரு சோ ஃபேஸ்னோபில்க்கு இன்னொரு பேரு கார சாய மேற்பிகள் ரொம்ப அதிக அளவுல காணப்படுகிறது நியூட்ரோபில் தான் ரொம்ப குறைஞ்ச அளவுல காணப்படுகிறது பேஸ்னோபில் தான் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் நமக்கு ரத்த தட்டுகள் பிளேட்லெட்ஸ் எனப்படும் இதுக்கு இன்னொரு பேரு த்ரோம்போசைட்ஸ் த்ரோம்போசைட்ஸ் சரி இது வந்து ரத்த இந்த த்ரோம்போசைட்ஸ் எந்த அளவுக்கு காணப்படும்னு கேட்டா ரெண்டு லட்சத்துல இருந்து நாலு லட்சம் வரைக்கும் காணப்படும் ரெண்டு லட்சத்துல இருந்து நாலு லட்சம் காணப்படும் இதனுடைய வாழ்நாள் லைஃப் டைம் ஒரு வாரம் தான் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அது அழிக்கப்பட்டுடும் ஆசுவல் இது எங்க உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு எலும்பு மஜையில உற்பத்தி ஆகுது எங்க வந்து அரிக்க அது வந்து அழிக்கப்படுது அப்படின்னு கேட்பான் இட் வில் பி டெஸ்ட்ராய்டு இன் மேக்ரோஃபேஜ் மேக்ரோஃபேஜ்கள் அதை செரித்தல் செய்துவிடும் சரி இது என்ன உற்பத்தி செய்துன்னா த்ரோம்போசைட்டுகள் த்ரோம்போ பிளாஸ்டின் என்ற நொதியை உற்பத்தி செய்யும் இந்த த்ரோம்போசைட்டுகள் த்ரோம்போ பிளாஸ்டின் என்ற நொதியை உற்பத்தி செய்யும் இந்த நொதி எதுக்கு பயன்படும்னா ரத்த முறைதலுக்கு பயன்படும் ரத்த முறைதலுக்கு அதாவது ரத்த முறைதலுக்கு த்ரோம்போ பிளாஸ்டின் தேவை இதை உற்பத்தி செய்யணும் விட்டமின் கே தேவை அப்படின்னு கேட்பான் விட்டமின் கே தான் இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமா இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடின்னு பார்ப்போம் பிளட்ல ஆன்டிஜன் அப்படின்னும் போது ஒண்ணும் இல்லைங்க அது வந்து கார்போஹைட்ரேட்டால் ஆனது தான் வந்து ஆன்டிஜென் இந்த ஆன்டிஜனை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா லேண்ட் ஸ்டீனர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு சரி இது நம்ம ஒவ்வொரு பிளட் டைப்ஸ் நாலு பிளட் டைப் பார்த்துருந்தோம் நாலு பிளட் டைப்ல ஏன்ற பிளட் டைப்க்கு ஆன்டிஜன் ஏன்னா ஆன்டிபாடி பியா இருக்கும் பின்ற பிளட் டைப்க்கு ஆன்டிஜன் பின்னா ஆன்டிபாடி ஏவா இருக்கும் அதாவது ஆப்போசிட்டா வரும் ஏபிக்கு ஆன்டிஜன் ஏபி தான் ஆனா ஆன்டிபாடி இல்ல அதே மாதிரி ஓக்கு ஆன்டிஜன் கிடையாது ஆன்டிபாடி நமக்கு ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ டைப்க்கு வரும் சரி இந்த ஆன்டிபாடி எந்த அளவுக்கு இருக்கு நம்ம உடல்ல வந்து 
எந்த அளவுக்கு ஆன்டிபாடி பிரசன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க பயன்படுற சோதனையின் பெயர் என்னன்னு கேட்பாங்க கூம்ஸ் சோதனைன்னு சொல்லுவோம் கூம்ஸ் சோதனை இதான் வந்து கருவுற்ற தாய்மார்களுக்கு எவ்வளவு வந்து ஆன்டிபாடி இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க இந்த கூம்ஸ் சோதனை டெஸ்ட் எல்லாம் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிப்பாங்க சரி இது மட்டும் இல்லாம நம்ம பிளட் டைப்ல வந்து நம்ம சைல்டுஹுட்லயே படிச்சிருப்போம் ஒவ்வொரு நாலு பிளட் டைப் இருக்கு இதுல எந்தெந்த பிளட் டைப் யார் யாருக்கு பிளட் கொடுக்கலாம் யார் யார் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம்னு பாத்துருப்போம் இதுல எஸ்பெஷலி யூனிவர்சல் டொனார் யாரு யூனிவர்சல் அக்செப்டார் யாருன்றது நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியணும் எப்பவுமே அவங்கவுங்க பிளட் அவங்கவுங்க டைப்க்கு செட் ஆகும் சரி இங்க வந்து ஓ நெகட்டிவ்ன்றது யூனிவர்சல் டொனார் ஓ நெகட்டிவா இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாங்க யூனிவர்சல் அக்டார் அக்செப்டார் யாரு கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓ நெகட்டிவ் யூனிவர்சல் டொனார் சரிங்க இது மட்டும் இல்லாம ரத்த முறைதலுக்கு மூன்று நிலை காணப்படும் ரத்த முறைதல எமட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மூன்று நிலைகளை கொண்டது சரி அடுத்தது ரத்த அதாவது ரத்தம் நமக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது குழாய்கள்ல ரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டா அதனால சில நோய்கள் வரும் கரோனரி தமனில ரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டா அதனால ஏற்படுறது ஹார்ட் அட்டாக் கரோனரி தமனில ரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டா வர்ற நோய்க்கு பேரு ஹார்ட் அட்டாக் மூளையில இருக்கிற செரிபரல் த்ரோம்போசிஸ் சொல்லுவோம் மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்த குழாய்கள்ல ரத்த அடைப்பு ஏற்பட்டா அந்த நோய்க்கு பேரு பக்கவாதம் பேரலைசிஸ் சொல்லுவோம் பேரலைஸ் ஆயிட்டாங்க பக்கவாதம் சோ மூளைக்கு செல்லக்கூடிய திஷ்கல்ல அதாவது செரிபரல் சொல்லுவோம் அது வந்து நமக்கு பக்கவாதம் என அழைக்கப்படும் சரி எம்போலஸ்னா என்னன்னா அந்த ரத்த கட்டிகள் விடுபட்டு ரத்த குழாய் வழியா மூவ் ஆகிறதுக்கு பேரு எம்போலஸ் ரத்த கட்டிகள் விடுபட்டு ரத்த குழாய்கள் வழியா ஓடும் அது மூவ் ஆகும் அதுக்கு பேரு எம்போலஸ் சோ கரோனேரி தமனையில அந்த ரத்த கட்டிகள் அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் மூளையில ரத்த கட்டிகள் அடைப்பு ஏற்பட்டா பக்கவாதம் ரத்த கட்டிகள் விடுபட்டு ரத்த குழாய்களின் வழியே ஓடுனா அதுக்கு பேரு எம்போலஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் சோ இதுதாங்க நம்மளோட பிளட் பிளட் சர்க்குலேஷனுடைய டைப்ஸ் பிளட்ன்றது ரெண்டு டைப்பு ஒண்ணு பிளாஸ்மா இன்னொன்னு திடத்தன்மையில இருப்பது திண்மம்னு சொல்லுவோம் பிளாஸ்மா ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கு நமக்கு திடத்தன்மை சாலிட் ஸ்டேட்ல நாப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்கு இந்த பிளாஸ்மாலதான் நம்ம வந்து அல்பின் குளோபலின் ஃபைப்ரினேஷனை பத்தி பார்த்தோம் நமக்கு இந்த திண்ம நிலையில ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ரத்த தட்டுகள்ன்ற மூன்று இருக்கு அதுக்கு மேல ஆன்டிஜன்னா என்ன ஆன்டிபாடினா என்ன ரத்த கட்டிகள் உறைஞ்சு நமக்கு மூளையிலையோ அல்லது நமக்கு செரிபரல்ன்ற மூளை அல்லது ஹார்ட்ல தமனில இந்த மாதிரி ரத்த குழாய்கள்ல விடுபட்டு ஓடுனா என்ன அப்படின்ற நோய் பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் அதிகரிச்சா என்ன குறைஞ்சா என்ன நோய் வரும் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அதிகரிச்சா என்ன குறைஞ்சா என்ன நோய் வரும்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரத்த முறைதல் பங்கேற்பது எது அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு இந்த ரத்த தட்டுகள் அதே மாதிரி ஃபைப்ரினோஜனை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் சோ எக்ஸாம்ல ரிப்பீட்டடா இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதனோட ஷேப்ஸ் என்ன அதனுடைய வாழ்நாள் என்ன எங்க உற்பத்தி ஆகுது எங்க அழிக்கப்படுது அதனுடைய ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் என்ன இதை ஆல்டர் நான் உங்களை ஞாபகத்துல வச்சுக்க சொல்லியிருக்கேன் எரித்ரோசைட்ஸ் லியூக்கோசைட்ஸ் த்ரோம்போசைட்ஸ் நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் வெள்ளை இணக்கல் அப்படின்றது நம்ம உடல நோயில இருந்து எதிர்த்து பாதுகாக்க கூடியது அதனால அதை நம்ம போலீஸ் போர்ஸ் அழைக்கிறோம் இத கண்டுபிடிச்சவங்க இந்த ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டுல கண்டுபிடிச்சது வில்லியம் ஹார்வி அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல ஸ்ரீனர் அப்படின்றவர் நமக்கு வந்து ரத்தத்தோட டைப்ஸ வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்லி இருக்காரு சோ இந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடா நமக்கு எல்லா எக்ஸாம்லயும் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க இத நல்லா ரிப்பீட்டடா படிங்க இன்னும் நம்மளோட மற்ற எல்லா வீடியோஸையும் பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு சாம் அகாடமில வியூ பண்ணுங்க நோட்ஸ் எடுத்து நல்லா பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கம்மிங் கிளாஸஸ்ல ஹார்ட் பத்தியோ நாளவில்லா சுரப்பிகள் அந்த மண்டலம் என்ன இது எல்லாம் பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையான மேக்ஸ் கிளாஸஸும் கண்டினியூஸா நான் இமீடியட்டா கொடுக்க ட்ரை பண்றேன் சோ ஃபாலோ பண்ணுங்க எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்க தேங்க்யூ சோ மச் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே